is my brother Ed. He's on a rare visit to Ireland. Neulich hat uns Tims Bruder Ed besucht. Ed ist Ökologe und erforscht die Umweltbelastung durch Stickstoff und dessen Einwirkung auf bestimmte Ökosysteme. Now look at is how nitrogen pollution affects ecosystems. And I just wanted to talk to Tim a bit now about wildflowers. Ed hat sich bei uns auf dem Land umgeschaut, um zu sehen, was da alles so wächst. Angefangen hat er auf unserem Dach. Winter ist nicht die beste Jahreszeit, um Pflanzen zu identifizieren. Aber wir waren doch erstaunt, was da alles so wächst. Spitzwegerich, Rotklee, Heinsimsen, This one here is full strawberry. Scheinerdbeere so und sogar ein Eschensprössling. We've got a whole lot of species. Yeah. Es ist erstaunlich, dass auf diesem Grasdach, dessen Erdschicht recht dünn ist und das nie künstlich gedüngt wird, so viele verschiedene Arten wachsen. Aber Ed meint, dass gerade die Nährstoffarmut der Grund für die Artenvielfalt ist. Denn auf Flächen, die zum Beispiel beweidet werden und auf denen daher künstlich gedüngt wird, herrschen dominante Arten wie Gras vor. Diese wachsen einfach schneller und besser aufgrund des Düngers. Well, it's a little complicated. It's to do with how fast things grow and how fast they fill the gaps. So when you have grazers or people just walking on the on the grass, die langsamer wachsenden Arten werden dann verdrängt. And if those gaps close over really fast, because it's fertile and the fast-growing species dominate, it means that you don't get all of these little small species. And actually, this is a global problem all over the world. Künstliche Düngung geschieht inzwischen ungewollt mehr oder minder überall auf unserer Erde, denn die Belastung durch Stickstoffoxide ist inzwischen in dicht besiedelten Gegenden flächendeckend. Durch die Verbrennung von Treibstoffen und Massentierhaltung werden Stickstoffoxide und Ammoniak in die Atmosphäre freigegeben. Diese Gase lösen sich im Regen und werden somit über weite Flächen wieder im Boden verteilt. That's it, yeah. So some comes down in the rain, some is just kind of deposited as a gas, but especially in the kind of wetter places, in the mountains and places that really should be infertile, they're getting a lot of nitrogen from atmospheric pollution. Selbst auf Böden, die nicht bewirtschaftet werden, zum Beispiel in Naturschutzgebieten oder in den Bergen. Eigentlich sollte man denken, dass fruchtbare Böden doch etwas Gutes sein sollten. Das trifft zu, wenn man Getreide oder Viehfutter anbaut. Auch für manche Bäume ist dies durchaus positiv. Aber das Problem ist, dass somit viele wilde Pflanzen, die nicht mit stickstoffreichen Böden klarkommen, und all die Insekten und anderen Tiere, die von diesen Pflanzen abhängen, so um ihren Lebensraum bedroht sind. Okay, so here we're looking at a bit of the lawn actually. This is where the geese live. Anschließend haben sich Ed und Tim unseren Rasen angeschaut, der wie auch unser Weideland reichlich Tierdung abbekommt. Auf dem Rasen ist dieser hauptsächlich von den Gänsen. Man sieht sofort, dass hier viel weniger Arten wachsen als auf unserem Dach. Das Gras sieht gesund und kräftig aus, so wie man es auf einer Weide erwartet. Dafür hat es aber auch extra Portionen an Stickstoff und Pottasche und Phosphor abbekommen. Hauptsächlich wächst hier Gras, ein bisschen Klee and some rye grass. und ein bisschen Hahnenfuß. Bei diesen Arten handelt es sich um schnell wachsende Pflanzen, die mit ihren Stängeln und Blättern das Licht für andere Pflanzen abschirmen die nicht zu so schnell keimen und wachsen und daher auf diesem Stück Land keine Chance haben. Auf unserem Grasdach sind also gerade, weil der Boden nährstoffärmer ist, mehr Arten anzufinden. You have a little farm, you want to have fertility and good grazing for your livestock, but maybe if there are some bits that are not so fertile, you might want to leave them infertile. 
Auf einem Bauernhof will man natürlich ertragreiche und nährstoffreiche Flächen haben. Aber wie Ed schon sagt, kann und muss man ja nicht jedes Stück Land düngen, damit auch andere Arten eine Chance haben. Manche Höfe halten ihre Tiere nachts über im Stall. So kann man natürlichen Dünger ansammeln. So you're um, collecting the fertility from your entire farm, but concentrating it in a certain area where you want to grow maybe your vegetables the next year. Den man dann gezielt auf Flächen verwenden kann, die sehr ertragreich sein sollen. Zum Beispiel auf dem Acker, auf dem man dann Tierfutter anbaut, oder auf der Heuwiese. Die Flächen, die nährstoffärmer sind, sind dafür reicher an Arten. Und bieten einen vielfältigen Lebensraum für allerlei Pflanzen, Insekten und Pilze. So here we are in the vegetable garden. And here Tim and Sandra have been putting lots of muck on. Wenn man sich unseren Garten anschaut, sieht man das andere Extrem. Mit dung bewirtschaftete Beete, die daher sehr nährstoffreich sind und aber auch nur eine Art, wie hier dicke Bohnen, versorgen sollen. Okay, here we are on a place that has almost no soil at all. Es wird dann wirklich erstaunlich, wenn man sich eine Stelle anschaut, an der der felsige Untergrund nur von einer dünnen Schicht Erde bedeckt ist. Was da nicht alles wächst. Some quite special things. This is a little stone crop. Fetthennen. And a bit of sheep sorrel. Kleiner Sauerampfer. Mm. So these are things that only grow on very thin soil. Diese Pflanzen würden auf einer nährstoffreichen Wiese nicht wachsen, da sie diesen Lebensraum hier brauchen. It's nice to have a variety of habitats, isn't it? It's nice to have some areas that are fertile that you need for your livestock, some areas that you kind of keep infertile. Um so viele Habitate wie möglich auf unserem Hof zu unterstützen, ist es wichtig, dass Teile unseres Landes auch weniger gedüngt sind. Nur so können sich Arten einnisten, die auf stickstoffreichen Böden nicht klarkämen. Wenn man jetzt denkt, dass das der Wirtschaftlichkeit des Hofes nicht zuträglich ist, liegt man aber nicht ganz richtig. Denn ein Artenreichtum in verschiedensten Habitaten trägt dazu bei, dass das Land gesund und voller Leben bleibt. This one here is called Blinks. Um, there's some self -heal. Braunellen. I think that's a little marsh bird's foot trefoil. Klee. So again, having a variety of habitats. Makes it more interesting. If we had everything drained and fertilized, as has happened to most of the landscape, we'd only have those three or four species that like it like that. It's a pretty lichen. Yeah. Dann geht der Spaziergang weiter zu einem sehr feuchten Teil unseres Landes. Hier hat sich Wasser aufgestaut, das mit einer dicken Schicht verschiedenster Pflanzen durchwoben ist. Die Vorstufe eines Moores. So this is extreme. Um, Habitat, isn't it? This is quaking bog. There's so much moisture here. It's definitely quaking. It really, we're on a pond. We're standing on a pond with a layer of roots and rushes and things over the top. Auch hier finden wir verschiedenste Pflanzen. Water Avens. Nelkenwurz. In the spring, it's so pretty. It has these weird metallic purple flowers. It is. It's beautiful. What else? Some other things I don't know. Down there? Yeah, that could be a. It's mid-winter and we're still finding plants to recognize. Minze. Oh yeah, definitely mint. Smell that, Tim. This one's a marsh bed straw. Sumpflabkraut. Über die Jahre wird sich hier ein Teppich aus Pflanzenresten ansammeln, der dann versauern wird. Und dann werden nochmal andere Pflanzen ihren Platz finden. Darunter fleischfressende Pflanzen wie Sonnentau. Um, specialist orchids, real bog species. Dieses Stück Land ist also im Übergang von Fenn oder morastig sumpfigem Feld zu einem Moor, das dann wirklich sehr nährstoffarm wäre. Aber auch dort würden sich zahlreiche Arten finden, denen der Lebensraum passen würde. Das 
And oh, there's something with a little seed pot on it. Diese Nelken Wurz trägt sogar noch ein paar Samen. That's Angelica. So, uh, yeah, there's the leaf of the Angelica. Hang on, I zoom in. Und hier eine Engelwurz. Die jungen Blätter, die schon wieder zu wachsen beginnen, und eine Dolde vom letzten Jahr. Diese kann bekanntlich medizinisch verwendet werden. Aber äußerst vorsichtig sein bei der Bestimmung. Denn sie sieht dem sehr giftigen Schierling ziemlich ähnlich. Yeah, here's some sphagnum. So in this really wet, foggy bit, we have a special moss. This is sphagnum moss. Dieses Torfmoos hier ist dafür verantwortlich, dass sich dieses Stück Land immer mehr in ein Moor verwandelt. Es saugt alle Feuchtigkeit wie ein Schwamm auf und zerfällt dann schließlich und bildet Torferde. Man könnte sagen, dass dieses Stück Land ziemlich nutzlos für einen Landwirt ist. Es sei denn, er spezialisiert sich auf die Produktion von Torferde. Aber wir mögen es sehr, dass unser Grundstück auch einen solchen Lebensraum mit einschließt, der nicht auf den Anbau von Kartoffeln und Kohl spezialisiert ist. Isn't it nice to have a whole variety of wildflowers and dragonflies and special moths that will grow in this sondern habitat. eine Nische für andere Arten bietet. Hier finden unsere Libellen und Schmetterlinge einen Rückzugsraum und die sind auch ein wichtiger Bestandteil des Lebens auf unserem Hof.